എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര കാനഡ അമേരിക്ക ബോർഡറിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്ലേഷ്യർ നാഷണൽ പാർക്കിലേക്കാണ് ഈ ഗ്ലേഷ്യർ നാഷണൽ പാർക്കിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ കാനഡയുടെ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു നാഷണൽ പാർക്കാണ് വാട്ടർ ടെൻ ലേക്ക് നാഷണൽ പാർക്ക് ഈ രണ്ട് നാഷണൽ പാർക്കുകളിലൂടെ ചേർത്ത് വാട്ടർ ടെൻ ഗ്ലേഷ്യർ ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് പാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഇത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് പാർക്കാണ് ഏകദേശം എൺപത് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രൂപം കൊണ്ട് മൂവായിരം മൈലോളം കാനഡയും അമേരിക്കയുമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വലിയൊരു പർവ്വത നിരയാണ് റോക്കി മൗണ്ടൻ കാനഡയിൽ ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ ആൽബട്ട അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മോണ്ടാന ഐഡഹോ കൊളറാഡോ വ്യോമിങ് അങ്ങനെ ന്യൂ മെക്സിക്കോ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വലിയൊരു പർവ്വത നിരയാണ് ഇത് കടന്നു പോകുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളെ പൊതുവെ മൗണ്ടൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഈ ഒരു വലിയ റോക്കി മൗണ്ടന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഗ്ലേഷ്യർ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് മെനി ഗ്ലേഷ്യർ എൻട്രൻസിലാണ് ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സാധാരണ ഒരു ഗ്ലേഷ്യർ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ടിക്കറ്റിന്റെ വില മുപ്പത്തഞ്ച് ഡോളർ ആണ് ആനുവൽ ഫീ എഴുപതും ഇന്റർ ഏജൻസിയുടെ ടിക്കറ്റിന് എൺപത് ഡോളറുമാണ് ഇന്റർ ഏജൻസി ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടിക്കറ്റിൽ അമേരിക്കയിലുള്ള ഏത് നാഷണൽ പാർക്കിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ നാഷണൽ പാർക്ക് ഒരു വർഷം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്റർ ഏജൻസിയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ലാഭം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മിനി ഗ്ലേഷ്യൽ ലോഡ്ജ് ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് സിഫ്കരൻ ലേക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ഹിന്ദി സിനിമകളുടെ ഒരു ഭംഗിയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിനുള്ളത് ഏകദേശം അൻപത്തഞ്ച് മൈലോളം ദൈർഘ്യമുള്ള ഗോയിങ് ടു ദ സൺ റോഡാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സീനിക് ഡ്രൈവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കാഴ്ചകളും ഈ ഗോയിങ് ടു ദ സൺ റോഡിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ സിഫ്കരൻ ലേക്ക് മാത്രം അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ദൂരെയായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലം മിസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സെന്റ് മേരീസ് വിസിറ്റിംഗ് സെന്ററിലാണ് ഇവിടെ വന്നതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ നാഷണൽ പാർക്ക് പാസ്പോർട്ടിൽ സീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാഷണൽ പാർക്ക് പാസ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും എല്ലാ വിസിറ്റിംഗ് സെന്ററിലും ഈ സ്റ്റാമ്പും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാസ്പോർട്ടുമായിട്ട് പോയിട്ട് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് വരാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ലോഗൻ പാസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ വലുതുവശായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഗോയിങ് ടു ദ സൺ റോഡ് ഷട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഇത് ഫ്രീ സർവീസ് ആണ് അപ്പം ഇത് ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കാർ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ഷട്ടിലിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും സൗകര്യം കാരണം പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഈ ലോകൻ പാസ് ഞങ്ങൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റിയില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ട്രെയിലുകളും ഇവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് മൈലോളം ട്രെയിലുകളാണ് ഗ്ലേഷ്യർ നാഷണൽ പാർക്കിലുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ട്രെയിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്നേ നേരത്തെ വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷട്ടിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗോയിങ് ടു ദ സൺ റോഡിൽ കൂടാണ് ഏകദേശം അൻപത്തഞ്ച് മൈലോളമാണ് ഇതിന്റെ ദൈർഘ്യം ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലേഷ്യർ നാഷണൽ പാർക്കിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും മനോഹരവുമായ മലനിരകളുടെ ഇടയിൽ കൂടാണ് ഈ ഒരു റോഡ് പണിതിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്തിൽ കൂടെയാണ് ഈ ഒരു റോഡ് കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഇടതും വലതും വശവും എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ മനോഹരമാണ് മലനിരകളും താഴ്വരകളും ഒക്കെ ചേർന്ന് ചെറിയ ചെറിയ അരുവികളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്ന് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പൊ നാട്ടിലെ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഊട്ടി കൊടൈക്കനാൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷെ ഒരു നന്ദി ഹിൽസിന്റെ മേളിലെങ്കിലും പോയി നിൽക്കുന്നതിന്റെ വേറൊരു വ്യത്യസ്തമായ തലമാണ് ഇതെന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് അടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അവലാഞ്ചെ ലേക്കാണ് ഈ അവലാഞ്ചെ ലേക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് സെഡാർ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടിയാണ് ഏകദേശം രണ്ട് മൈലോളം നടക്കാനുണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ലേക്ക് മക്ഡൊണാൽ ലോഡ്ജിലാണ് ഇതൊരു നാഷണൽ ഹിസ്റ്റോറിക് ലാൻഡ്മാർക്ക് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടാറുണ്ട്
വളരെ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അബ്ഗർ വില്ലേജിലാണ് ഗ്ലേഷ്യൻ നാഷണൽ പാർക്കിൽ പോയാൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായി തന്നെ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹക്കിൾബെറി ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹക്കിൾബെറി ഇവിടെ സുലഭമായി കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യവും ഞങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തില്ല ഗ്ലേഷ്യൻ നാഷണൽ പാർക്കിൽ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ടൈം സോൺ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിൽ കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരിയോ ഗുജറാത്ത് മുതൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ് വരെയൊക്കെ ഒരേ ടൈം സോൺ ആണ് പക്ഷെ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം ഹുർസോണിലായിട്ട് വിടർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് ടൈം സോൺ ആണുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാലെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റേൺ സെൻട്രൽ മൗണ്ടൻ പെസഫിക് ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണമാണ് ഗ്ലേഷ്യൻ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ടൻ ടൈം സോണിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ പെസഫിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ എപ്പോഴും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ഡ്രൈവ് ചെയ്താണ് വരുന്നത് ലേറ്റ് ചെക്കിൻ സമ്മതിക്കാത്ത ഹോട്ടലുകളാണെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോട്ട് റൈഡ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സമ്മറിലാണ് ഗോയിൻ ഗ്രൂത്ത് സൺ റോഡ് എപ്പോഴും തുറക്കുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും ഗ്ലേഷ്യൻ നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സമ്മറിലാകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ലൈൻ മാപ്പ് കഴിയുമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എല്ലാ എൻട്രൻസിലും മാപ്പ് കിട്ടും എങ്കിൽ പോലും അതുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഈ ടൈം സോൺ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവസാനത്തെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാമെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും മോണ്ടാന എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഐഡഹോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കയറുമ്പം ആ ഒരു മണിക്കൂറ് നമുക്ക് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഗ്ലേഷ്യൻ നാഷണൽ പാർക്കിലെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും മറ്റൊരു യാത്രയിൽ